और अच्छा अब हम करने लगे हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और इसमें हम सीखेंगे हाउ टू स्केच अ कॉड्रेटिक कर्व और उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं नंबर वन नेचर इंटरसेप्ट एक्स एंड वाई एंड फाइनली द टर्निंग पॉइंट अच्छा हो सकता है आप अभी सोच रहे हों कि अभी तक हमने जितने भी वीडियोज़ देखी हैं उसमें मैंने हमेशा जो ऑर्डर रखा है वो पहले नेचर रखा है फिर मैंने टर्निंग पॉइंट रखा है और फिर एंड में जाके इंटरसेप्ट रखा है अगर आप ये सोच रहे हैं आपके दिन में ख्याल आ रहा है दैट्स वेरी गुड दैट मीनस कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो टोटली ऑन पॉइंट हैं और उसकी क्या वजह है उसके पीछे डेफिनेटली एक वजह है दिस इज़ नॉट मिस्टेक और कोइंसिडेंस उसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको uh, इस वीडियो में जैसे जैसे हम इंटरसेप्ट निकालेंगे और टर्निंग पॉइंट पर पहुँचेंगे तब मैं आपको बताऊँगा ओके नाउ सो वी हैव एन एग्जाम्पल क्वेश्चन हेयर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व नाउ स्ट्रेट ऑफ द बैट हम इसका नेचर डिटर्मिन कर सकते हैं ठीक है सो वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय टॉकिंग अबाउट द नेचर सो नंबर वन नेचर नेचर में ऑब्वियसली हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं वेदर इट इज़ अ मैक्सिमम और अ मिनिमम सो एज आई सेट के हम राइट ऑफ द बैट हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि नेचर क्या है एज यू कैन सी दैट ये इसकी जो इक्वेजन है सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व है इसकी इक्वेशन सो यू कैन सी दैट द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन वन का मतलब कि ये पॉजिटिव है सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ मिनिमम नेचर दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी अ हैप्पी फेस ठीक है सो नेचर डिटर्मिन कर लिया अब आप यहाँ पे एक चेक मार्क लगा लें फिर हम चलते हैं अपने इंटरसेप्ट की जानब अब इंटरसेप्ट लेट स्टार्ट विद एक्स इंटरसेप्ट सो वी कैन टॉक अबाउट द एक्स इंटरसेप्ट फर्स्ट सो एक्स इंटरसेप्ट निकालने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया था एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका ये है कि हम अपनी इक्वेशन में y को इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं सो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व ये पूरी चीज़ y के बराबर है तो हम इस पूरी चीज़ को इक्वल्स टू जीरो कर देंगे अब जो हमारी पहली कोशिश होती है वो होती है कि हम इसको फैक्ट्राइज कर लें मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई कर लें सो लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट सो जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो ट्वेल्व है और जो कोफिशन ऑफ एक्स स्क्वायर है वो वन है सो आई एम लुकिंग फॉर फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व जो कि ऐड होके मुझे बना के दें एट सो वन इंटू ट्वेल्व से हमारा काम नहीं चलेगा क्यों क्योंकि जो हमें सम चाहिए वो हमें माइनस एट चाहिए सॉरी एट नहीं चाहिए माइनस एट चाहिए सो वन और ट्वेल्व को अगर हम ऐड करेंगे सो वी कैन गेट पॉजिटिव थर्टीन नहीं होगा काम अच्छा टू इंटू सिक्स लुक इंटरेस्ट दिस लुक्स इंटरेस्टिंग उसकी वजह क्या है कि जब हम टू प्लस सिक्स करेंगे तो जब हम टू प्लस सिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास एट आएगा सो वे वेरी क्लोज सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क है तो वी कैन फिक्स दैट वी कैन फिक्स दैट वेरी कन्वीनियंटली कि हम बजाय इसके कि हम टू इंटू सिक्स करें हम माइनस टू इंटू माइनस सिक्स कर लेते हैं उससे क्या होगा कि माइनस टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाई होकर बनेंगे प्लस ट्वेल्व ठीक है माइनस माइनस एज यू नो गिवज़ यू पॉजिटिव रिजल्ट और जब ये दोनों ऐड होंगे अब आई नो सिक्स अपने साथ एक माइनस आइन लेकर आएगा और वो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा तो और लेकिन हम इसको सोचते ऐसे हैं कि हम इसको ऐड करें ठीक है सो माइनस टू प्लस माइनस सिक्स दैट्स कैन बिकम माइनस टू माइनस सिक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एट सो अब हमारी दोनों चीज़ें दोनों कंडीशन सेटिसफाई हो गई हैं वो कैसे कि दो नंबर्स माइनस टू एंड माइनस सिक्स अब ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो ट्वेल्व आएगा सब ट्रैक कर एड करेंगे सॉरी तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस एट आएगा ठीक है सो बोथ द कंडीशन आर मेट नाव लेट्स ब्रेक द मिडल टर्म सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व कैरिट फॉरवर्ड इज इक्वल टू जीरो तो ये जो माइनस एट है इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया अब पेयर बना के कॉमन निकालते हैं पेयर का मतलब होता है टू तो अगर हम पेयर बनाएंगे तो पहले वाले पेयर में एक्स कॉमन आ जाएगा सो ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस टू दूसरे वाले पेयर में हम माइनस सिक्स कॉमन निकालते हैं तो इसमें भी ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस टू इसको यहीं पे चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपके ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन सेम है तो फिर तो ये सही है लेकिन अगर सेम नहीं है दैट मीन्स देर समथिंग रॉन्ग सो एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो इसका मतलब कि एक्स इक्वल्स टू सिक्स और द सेम एक्स इज इक्वल्स टू टू तो ये हमारे क्या एक्स इंटरसेप्ट आ गए अच्छा एक्स इंटरसेप्ट को ज़रा अंडरस्टैंड करें एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये सिक्स और टू बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे अगर मैं एक रफ कॉडाटिक कर बनाऊँ तो ये सिक्स और टू जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं दिस इज़ गोइंग टू बी टू and this is going to be 6 theek hai so we're done with the x intercepts so let's put a check mark there we're done with the x intercepts now let's talk about the y intercept theek hai na so y intercept again very easy perhaps the easiest of them all theek hai na so let's talk about the y intercepts y intercept nikalne ka kya tarika hai x ko
अच्छा अब इसको लिखेंगे कैसे सिंस वाई इंटरसेप्ट इसको भी ग्राफिकली समझना बहुत ज़रूरी है वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगेन अगर हम इस स्क्रेफ का एक रफ सा स्केच बनाएं तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को पास कर रहा है वो ट्वेल्व के बराबर सॉरी वाई एक्सिस को पास कर रहा है वहाँ पर ट्वेल्व के बराबर है और एक्स की जो दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो टू एंड सिक्स वो तो अभी भी फिक्स है टू एंड सिक्स ठीक है ना सिंस वी टॉक अबाउट द सेम करव अच्छा नाउ वी कम टू द टर्निंग पॉइंट विच एज आई मैंशन अर्लियर इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द लॉट ना टर्निंग पॉइंट निकालने का आपके पास सबसे पहले जो मैं आपको तरीका बताऊँगा ये वो तरीका है जो कि आप हर मेथड में अप्लाई कर सकते हैं और ये कौन सा तरीका है ये ये तरीका है कि जिसमें हम अपनी इस इक्वेजन को वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ले आएंगे इस फॉर्म में वाई इज इक्वल टू ए सॉरी वाई इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ओपन x माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के इस फॉर्म में हम इसको ले आएंगे हम इसको ले आएंगे समथिंग वी कॉल जो कि मैंने आपको लास्ट कुछ पहले की किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं वर्ड टेक्स फॉर्म और वर्ड टेक्स फॉर्म क्यों बोलते हैं क्योंकि वर्ड टेक्स को अगर हम देखें तो इट्स अ टर्निंग पॉइंट राइट सो और यू कैन से इट्स अ वर्ड टेक्स पॉइंट तो इसलिए हम इसको वर्ड टेक्स फॉर्म बोलते हैं बिकॉज इससे हमारे पास टर्निंग पॉइंट के कॉर्डिनेट्स आ जाते हैं और वो कॉर्डिनेट्स क्या होते हैं वो एच और के हमारे कॉर्डिनेट्स होते हैं टर्निंग पॉइंट अच्छा अब सवाल ये उठता है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट uh, कैसे करते हैं ठीक है दैट्स द मेन क्वेश्चन कि इसको इस इसमें ले तो आएंगे हम बट द क्वेश्चन इसके आखिर लेकर कैसे आएंगे सो लेट्स लर्न दैट सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व फिर हम एक साइन लगाते हैं इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल टू ठीक है ना और इसके आगे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये कम्प्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ए एक्स माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के ये अगर आप मैं आपको बताऊं तो ये एड मैथ्स का चैप्टर फाइव है बेसिकली पॉलिनॉमिल जिसे हम बोलते हैं ना और इसको हम और डेप्थ में भी स्टडी करेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं दिस इज़ सफिशेंट फॉर अस टू बी एबल टू कन्वर्ट एनी इक्वेजन इन कम्प्लीटेड स्क्वायर फॉर्म एनी कॉडाटिक इक्वेजन इन कम्प्लीटेड स्क्वायर फॉर्म और वर्ड एक्स फॉर्म सो अब लेफ्ट साइड को हम ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते इन फैक्ट ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं कर सकते लेफ्ट साइड के साथ सो वी जिस करो कॉपी डाउन एज इट इज़ द राइट हैंड साइड हाव एवर इसको हम स्टेप बाई स्टेप एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी ए माइनस बी द होल थिंग स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस के अब ए को इन तीनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू हैव ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एच एक्स मैं ए एक्स एच भी लिख सकता था डजेंट रियली मेक अ डिफरेंस प्लस ए एच स्क्वायर प्लस के कैरिट फॉरवर्ड ठीक है और अब इस इक्वेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं अच्छा अब हम करेंगे समथिंग नोन एज एट दिस पॉइंट वी विल डू समथिंग नोन एज कम्पेयर द कोफिशंस ठीक है ना अच्छा अब कैसे करें कैसे करें कोफिशंस को कंपेयर तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर की तो हम देख सकते हैं आइडेंटिटी के दोनों साइड्स पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है अच्छा राइट right साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो बराबर है ए के और लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो आप देख सकते हैं किसके बराबर है कुछ भी नहीं है दैट मीन्स देर इज़ वन सो इसका मतलब कोफिशंस अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन सी दैट ए इज़ इक्वल टू वन तो अब ये जो हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म है विच इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस एच द होल थिंग स्क्वायर प्लस के इसमें हमें ए की वैल्यू पता चल गई विच इज़ इक्वल टू वन अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ द अदर टू अनोन्स जिसमें से एक एच है और दूसरी जो है वो तीसरी जो है सॉरी वो के है अच्छा अब अगर हम राइट right साइड पे देखें तो एक्स का जो कोफिशेंट है दैट इज़ इक्वल टू माइनस टू ए एच और राइट सो लेट्स राइट माइनस टू ए एच एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एट सो दैट मीन्स दिस इंटायर थिंग इज इक्वल टू माइनस एट वट हैपन्स नेक्स्ट दम टू माई नेगेटिव साइंस गेट कैंसल्ड आउट इन प्लेस ऑफ ए वी कैन प्लग इन द वैल्यू ऑफ ए सो दैट्स इक्वल टू टू इंटू वन इंटू एच इज इक्वल टू एट सो एच इज इक्वल टू एट डिवाइडेड बाई टू एंड एट डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू फोर सो वी हैव द वैल्यू ऑफ ए वी हैव द वैल्यू ऑफ एच एंड नाउ ऑल दैट्स लेफ्ट इज फॉर अस टू फाइन द वैल्यू ऑफ के अच्छा अब के की वैल्यू कैसे निकालें के की वैल्यू निकालने के लिए हम राइट right साइड पे देखेंगे समथिंग वी कॉल कांस्टेंट अच्छा कांस्टेंट क्या होता है 
कॉन्स्टेंट वो वैल्यू या वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे इधर भी हमारे पास एक वेरिएबल है तो ए एक्स स्क्वायर इज दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट ए एक्स स्क्वायर इज नॉट अ कॉन्स्टेंट टू ए एच एक्स इसके साथ भी एक्स लगा हुआ है सो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट ए एच स्क्वायर प्लस के अब ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है सो दैट मीन्स ये क्या है हमारे ये हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि भाई राइट साइड पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं ए एच स्क्वायर प्लस के ठीक है लेट मी राइट दिस डाउन हियर ए एच स्क्वायर प्लस के और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा कांस्टेंट है वो किसके बराबर है वो ट्वेल्व के बराबर है सो दैट मीन्स ए एच स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू ट्वेल्व अब हमारे पास ए की भी वैल्यू है एच की भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे ए की जगह आ जाएगा वन एच की जगह आ जाएगा फोर और के आ जाएगा एज इट इज विच इज़ इक्वल टू ट्वेल्व सो सिक्सटीन प्लस के इज इक्वल टू ट्वेल्व के इज इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन विच इज इक्वल टू माइनस फोर सो वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स नाउ वी हैव द नेचर वी हैव द एक्स एंड वी हैव द टर्निंग पॉइंट अब हमें वी जस्ट हैव टू पुट इट टुगेदर नाइसली एंड स्केच द कर्व तो सबसे पहले हम इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं वर्टेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं तो वर्टेक्स फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू वन एक्स माइनस फोर एच की जगह फोर आ गया द होल थिंग स्क्वायर अब प्लस माइनस फोर जब लिखेंगे तो अल्टीमेटली माइनस ही बन जाएगा सो आई जस्ट राइट माइनस फोर राइट अवे ठीक है तो ये हमारे पास आ गई है आ, हमारी इक्वेशन इन कम्प्लीटेड स्क्वायर फॉर्म अच्छा अब नेचर एज आई मैंशन अर्लियर इट्स अ मिनिमम इट्स ऑफ मिनिमम नेचर सो लेट्स राइट दैट डाउन इट इज़ ऑफ मिनिमम नेचर इंटरसेप्ट के बारे में बात करें अगर तो इंटरसेप्ट जो हैं इसके एक्स इंटरसेप्ट हमने निकाले थे टू जीरो ठीक है डबल चेक कर लेते हैं यस टू ज़ीरो एंड सिक्स ज़ीरो ये एक्स आ गए और अगर वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात करें लेट मी जस्ट राइट डाउन एक्स हेयर कि ये एक्स हैं और वाई इंटरसेप्ट हमने क्या निकाला था वाई इंटरसेप्ट हमने निकाला था वो भी चेक कर लेते हैं डबल ज़ीरो एंड ट्वेल्व ठीक है वाई इंटरसेप्ट का मतलब एक्स ज़ीरो एंड वाई ऑब्वियसली जो वैल्यू है हमने निकाली है वो ओके एंड देन फाइनली देर टर्निंग पॉइंट देर टर्निंग पॉइंट क्या था हमारा टर्निंग पॉइंट हमारा टर्निंग पॉइंट था Let me just write this in blue. The turning point was four comma negative four. Now let's put all these ingredients together nicely and sketch a quadratic curve. So first of all, we make x or y axis. Banate. So there you go, x axis, y axis. Uh, ulta bol diya. Y axis, x axis. Okay. Now let's mark all the points. Acha, ye dehan rakhega ki ham banaye ek sketch. Okay, na? तो प्लॉट करने में या ड्रॉ करने में और स्केच करने में फ़र्क है तो हम जो है वो स्केल uh, से मेजर करके नहीं बनाएंगे मतलब वी कैन टेक वट एवर स्केल दैट आई वांट जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेक दिस वैल्यू टू बी इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है ना बिकॉज मुझे दिखाने के यहाँ पे ये वाई एक्सेस को कट करेगा आई कैन टेक दिस वैल्यू टू बी इक्वल टू फोर एंड आई कैन टेक समेर हेयर ऑन दी एक्स एक्सेस टू बी इक्वल टू सिक्स ठीक है और टर्निंग पॉइंट क्या था हमारा टर्निंग पॉइंट था हमारा टू कॉमन नेगेटिव फोर फोर नेगेटिव फोर तो फोर बिल्कुल टू और सिक्स के बीच में है एंड नेगेटिव फोर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे होगा सो लेट मी जस्ट आइडेंटिफाई द पॉइंट्स विद क्रॉस सो देर यू गो एंड इन फैक्ट लेट मी जस्ट फर्दर हाई लाइट दैम सो दीज आर द फोर पॉइंट्स दैट वी हैव और अब हम इनको वी गोन जॉइन दम टुगेदर नाइसली इन ऑर्डर टू गेट अ कॉडाटिक कर्व सो लेट्स डू दैट लेट्स डू दैट अगेन एंड रिमेम्बर ये आपने एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व बनाना है अब जो मुझे आपको यहाँ पे एक चीज बतानी थी जो कि मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि मैंने ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया है ऑफ दी इंटरसे ऑफ टर्निंग पॉइंट मैंने बाद में लिखा है वो मुझे आपको बताना था कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है अब उसकी वजह यह है कि इन सम केसेस वेर यू कर्व हैज टू एक्स इंटरसेप्ट लाइक इट डज हेयर Here we can see that our curve has two x-intercepts. In that particular case, आप जो अपना x coordinate of the turning point है, ठीक है ना? Let me just write this down. X coordinate of the turning point, x coordinate of the turning point. So x coordinate of turning point आप निकाल सकते हैं by taking out the midpoint of x-intercepts. ठीक है? इसको तो apply भी करके देख लेते हैं. कि अगर हम x इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट लें टू और सिक्स अच्छा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू सो टू प्लस सिक्स अपॉइंट टू 
टू प्लस सिक्स एज एट एट अपॉन टू एज फोर तो ये क्या आ गया हमारे पास ये हमारे पास एच आ गया एच इज इक्वल्स टू फोर ठीक है अच्छा अब नाउ दैट यू हैव द वैल्यू ऑफ एच दिस एज यू कैन सी इज एच और ये कैसे आया टू प्लस सिक्स अपॉन टू करके मिड पॉइंट ऑफ द एक्सेंट सेप्स अब के कैसे निकालें के जो है आपकी वो बेसिकली कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एच है तो आप के ऐसे निकाल सकते हैं कि आप इस एच को लेके प्लग इन कर दें इन दी औरिजनल इक्वेशन सो और औरिजनल इक्वेशन वॉज लेट्स राइट इट लेट्स लेट मी राइट हेयर ऑन द साइड वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व सो अब आप इसमें एक्स की जगह फोर प्लग इन करेंगे सो दिस इज गोन बी फोर स्क्वायर माइनस एट टाइम्स फोर प्लस ट्वेल्व सो फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस सिक्स ये वाला जो सिनारियो है क्या मिड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जब लेंगे जब एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करेंगे अभी हम कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और उसमें आप सैडली ये वाली चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते लेकिन एज आई मैंशन डेलिए कि जो मोस्ट प्रेफरेबल तरीका है टर्निंग पॉइंट निकालने का वो आपका है कि आप इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर निकालें तो ये वीडियो आई नो बहुत लंबी हो गई है बट दैट इज़ बिकॉज कि मुझे एक कॉन्सेप्ट को बहुत थर्डली समझाना था एंड नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स मैं इतनी डिटेल में नहीं समझाऊँगा and we're just going to get straight to the point in the next video so next video mein hum kuch mukhtalif qisam ka example karenge so make sure that you guys watch that as well so i'll see you guys in the next video